la actividad terrorista en el Perú estuvo principalmente asociada a la organización guerrillera Sendero Luminoso. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos clave sobre terrorismo en el Perú perpetrado por Sendero Luminoso, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Sendero Luminoso, también conocido como Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, fue fundado por Abimael Guzmán en Ayacucho con el objetivo de establecer un Estado comunista en el país. Sendero Luminoso inició sus actividades con el ataque a la localidad de Chuschi en Ayacucho, marcando el comienzo de una insurgencia violenta. La violencia se extendió a otras regiones del país, con ataques a fuerzas de seguridad, infraestructuras y civiles. El gobierno peruano y las Fuerzas Armadas intensificaron la lucha contra Sendero Luminoso. Sendero Luminoso perpetró un atentado con un coche bomba en la calle Tarata en Lima, causando numerosas víctimas y daños significativos. Las fuerzas de seguridad capturaron al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, debilitando significativamente la organización terrorista. La captura de líderes clave y la desmovilización de militantes contribuyeron a debilitar a Sendero Luminoso, aunque algunos núcleos continuaron actividades. Se llevaron a cabo iniciativas de reconciliación y justicia para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto, aunque el proceso ha sido complejo y controversial. A pesar de su debilitamiento, Sendero Luminoso experimentó una reactivación en algunas zonas, especialmente en el Valle de los Ríos Apurímac, en Eimantaro. Aunque Sendero Luminoso no representa la misma amenaza que en décadas anteriores, algunos remanentes siguen activos en áreas remotas del país, aunque han perdido gran parte de su capacidad de combate. Sendero Luminoso también conocido como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, es una organización terrorista maoísta que surgió en Perú a principios de la década de 1980. Fundado por Abimael Guzmán, el grupo tenía como objetivo principal establecer un Estado comunista mediante la violencia y la insurgencia armada. Sendero Luminoso llevó a cabo numerosos actos terroristas, incluyendo asesinatos, secuestros, y ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil. Su presencia fue especialmente fuerte en las áreas rurales y menos desarrolladas del país. La violencia indiscriminada de Sendero Luminoso, así como las represiones por parte de las fuerzas de seguridad, resultaron en el conflicto armado interno que causó la muerte de miles de personas y dejó un legado de violencia y trauma en el Perú. La lucha contra el terrorismo en Perú ha sido un desafío complejo que ha dejado una marca significativa en la historia del país, 